انجمن پزشکی فرانسوی پزشکان بدون مرز میگوید که از 22 اکتبر تا حالا 572 نفر را در هفت عملیات جداگانه در مدیترانه مرکزی نجات داده است از جمله 60 کودک خردسال و 3 زن باردار همه این نجات یافته ها اکنون در کشتی پر جمعیت امداد و نجات این سازمان به نام جیو برنت هستند و منتظر قبول شدن در یک بندر ورودی امن می باشند. اوزای داخلی کشتی متشنج است، زخایر در حال تموم شدنند، گاه توالت ها خراب می شوند و گاه درگیری بین مسافران رخ می دهد. ریکاردو گاتی مدیر عملیات پزشکان بدون مرز در این کشتی است. Currently on board here on the geobarren vessel uh, of uh, Dr. Without Border Medicine San Frontier, we have 572 people, survivor rescued and different rescue operations, seven in the day. Seven rescue operations, the first one uh, uh, six days ago. Actually, we are uh, uh, in international water just outside of Sicily, just outside of Europe. مسئولین کشتی جیو برنس درخواست های پیاده شدن را به مالت و ایتالیا ارسال کردند اما هنوز هیچ مجوزی از مقامات این دو کشور دریافت نکردند. We already stand before four different requests of place of safety to Malta and actually we already sent two requests from uh, to uh, the Italian authority and uh, we did only receive the formal uh, reply that uh, the, our request has been forwarded to the competent authority, which is the Minister, Minister of Interior. Bosem Farag is one of the people of Libya. بالنسبة للصعوبات اللي بتواجهنا هنا في السفينة إن هي بتلف عمل بتلف كتير وخطة وتطويل الوقت وإحنا مش عارفين إن إحنا أمتى حنوصل وبالنسبة لموضوع الازدحام الشديد لأن إحنا ما فيش مسافات بيننا وبين بعض اللي نقدر إن إحنا نستطيع نأخذ راحتنا أو النوم المريح هذه كلها الصعوبات يعني اللي واجهتني هنا يعني بالنسبة بالنسبة في السفينة يعني. کارولین ویلمن همان کننده پزشکان بدون مرز در کشتی جیو برنس است. We are here on board with 572 people. Some of them have been with us already for six days. As you can see the situation here on the deck, it is extremely overcrowded. People do not have space to move. And despite the fact that the MSF team are doing everything we can to take care of them, it is absolutely necessary that they can disembark as soon as possible in a place of safety. برخی از مهاجران در کشتی اوسیان ویکینگ که توسط سازمان غیر حکومتی کمک مدیترانه اداره می شود دوازده روز است که در کشتی بودند و اکنون اعضای خدمه از فرانسه، اسپانیا و یونان درخواست بندر برای پیاده شدن کردند. خالد محمود منصور یک مهاجر فلسطینی است. And as you can see, we are so many people. We are around 600 people, women, all people, and ch children. Uh, we don't have enough place to, to sleep. Or we are sleeping down on the floor, and it's very cold at morning, at night. And uh, actually, we, we, the situation becomes day and day more difficult. Uh, the, the team uh, and the ship, they do uh, the best of what, whatever they can. They, they, they give us all the resources that they got. But it's difficult for them also to manage the, 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 the difference of uh, many, many culture. There is many people in the, in the boat. در حال حاضر حدود 985 مهاجر در سه کشتی مختلف نجات بشر دوستانه در انتظار یافتن یک بندر امن برای پیاده شدن هستند. جیو برنس با 572 سرنشین، اوسیان ویکینگ با 234 سرنشین و یومنیتی با 179 سرنشین. در حالی که پیشبینی های هواشناسی حاکی از وخامت جدی شرایط دریا و کاهش حرارت است.